गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स चलिए आज हम जो है गेटिंग कनेक्टेड टू इंटरनेट ओके सो प्लीज ध्यान से क्लास को देखें You know that internet can be used to do many tasks, but how do you use the internet? How do you use? आप कैसे करेंगे internet को use? To use internet, you need to connect to it first. You can connect to the internet in many ways. You can connect to the internet with a wire, without a wire, or through your mobile phone. लेट्स कैसे करोगे वायर्स के थ्रू केबल्स वायर्स टेक अ लुक एट ईच टाइप ऑफ कनेक्शन व्हेन यू कनेक्ट टू इंटरनेट विद अ वायर इट इज कॉल्ड वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन वायर से कनेक्टेड होता है तो वायर्ड इंटरनेट कनेक्शंस बोला जाता है व्हेन यू कनेक्ट टू इंटरनेट विदाउट अ वायर इट इज कॉल्ड वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन and when you connect to internet with a mobile connection it is called wireless mobile internet connection han ji agar hum mobile ke through kar rahe hain to kya bola jata hai wireless mobile internet connection this mobile connection is made using a dongle which can be attached to your computer कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं? एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और आई एस पी ओके ये हमारे कम्पोनेंट होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और आई एस पी द मोडम इज अ कम्पोनेंट दैट अलाउज योर कंप्यूटर टू सेंड डेटा टू द डेटा ट्रांसफर मीडियम जो हमारा मॉडम होता है वो एक मीडियम है जो क्या होता है डेटा को एक्सटर्नल यानी कि मॉडर्म कैन भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही टाइप के जो डेटा है वो इंस्ट्रक्ट करता है वेन द मोडर्म इज इन साइड योर कंप्यूटर इट इज कॉल्ड एन इंटरनल मोडर्म एंड वेन इट इज आउटसाइड योर कंप्यूटर इट इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल मोडर्म यानी कि टू टाइप्स के अगर वो आपके कंप्यूटर के अंदर है तो वो इंटरनल है एंड बाहर है तो वो एक्सटर्नल है The speed of the modem is calculated in bits per second or BPS. Important है जो आपके modem के calculate calculate करने की speed होती है वो किससे count होती है bit से bit से. The data transfer medium can be a telephone line, a dongle that receives mobile phone signals, or a wireless signal. Another important component of internet is the internet service provider or ISP. The ISP is like your cable company and you need to pay the ISP to connect to the internet. This payment depends on the type of connection you want. ISP internet service providers hote hain. The ISP uses the data transfer medium to connect its modem to the modem of your computer if you have paid you can connect to the internet through the isp what would happen if you don't have an isp agar aapke paas isp nahi hai to kya hoga correct your modem would not be able to connect to the modem of the isp and then you would not be able to use the internet
you pay the isp to connect to the internet if you want to connect to the internet by using your mobile connection you are using the kya karoge wired wireless ya wireless mobile if you want to connect to the internet by using radio waves you are using wireless internet connection the speed of the is called calculation calculated in bit per second kiski hoti hai modem you can connect to internet by using a modem and the data transfer medium only list the component required for a wired a wireless and a wireless mobile internet connection kya hai the component required for a wired internet connections are modem cable isp the component required for a wireless internet connections are modem wireless signal isp the component required for a wireless mobile internet connection are modem dongle isp there are three main types of internet connections kon kon se wired wireless wireless mobile the main component of an internet connection are a modem a data transfer medium and isp world wide web and common internet terms you know what internet is and components are needed to connect to the internet so let us talk about some common terms about the internet the first term is the web browser padha tha humne web browser humne terms mein humne terms padhi thi so first term kya hai web browser a web browser is an application on your computer you use this application to show pages containing information Examples of common web browsers are Microsoft Internet Explorer. कौन कौन से examples होते हैं Internet Explorer, Google, sorry Chrome, Google Chrome, and Mozilla Firefox. Another term is the World Wide Web or WWW. This is another term for the internet. and is also called web the world wide web refers to internet as interlinked pages that contain information and can be opened by all users connected to the internet when you open your web browser you can see a page this is called a web page जब आप वेब ब्राउजर को ओपन करते हो तो ओपन करने के बाद जो पेज जो है वो अपीयर होता है उसको कहा जाता है वेब पेज ओके एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट इज ऑन इंडिविजुअल वेब पेजेस दीस पेजेस कैन हैव टेक्स्ट इमेजेस एंड इवन वीडियोस a collection of web pages that are related to one type idhar dekho website school website about school admissions gallery people development publication event contact and home so idhar ek website hai website dekho kitne sare cheezon se relate hoti hai type of information is called a website for example 
All the web pages about your school would make the website of your school. आप अपने स्कूल की वेबसाइट देख रहे हो ठीक है तो वो आपके स्कूल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दिखाएगी Each website has a first page or an index page. This page is called a home page. जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं ओके सबके अपने अलग अलग एक होम एक पेज होता है जो फर्स्ट पेज होता है ओके जो फर्स्ट पेज होता है जो इंडेक्स पेज होता है उसको बोला जाता है होम पेज दिस होम पेज हैज लिंक्स टू अदर पेजेस इन द साइट इफ यू हैव अ वेबसाइट ऑफ योर होम व्हाट वुड यू शो ऑन योर होम पेज करेक्ट The home page introduces the website. Therefore, your home page would have basic information about your home, like your address and the people who live there. When you move your mouse on some parts of a web page, it changes from an arrow to a hand. What do you think this part of a web page is called? जब आप अपने mouse pointer को मालूम हमने यहाँ रखा या यहाँ तो hand show हो जाता है. उसे क्या कहा जाता है? The part of the web page that changes the mouse pointer. From an arrow to a hand is called a hyperlink. तो उसको क्या बोला जाएगा hyperlink मतलब कहने का ये मतलब होता है कि जब हम पेज पर अपना pointer कहीं भी रखते हैं तो उसका जब pointer change हो जाता है change हो जाता है किसमें hand में it's mean वो linked है कहीं ना कहीं से so hyperlink का जो symbol होता है वो hand होता है This hyperlink can be text or an image. When you click a hyperlink, it opens a different web page or a new window. Notice that as soon as you open a web page, some text is there in the address bar of the web browser. आप देख रहे हो यहाँ पे http slash dot www dot websites name dot com home page dot html This text is called the web address of the page. क्या कहा जाएगा पेज का वेब एड्रेस पेज. The web address is called the uniform resource locator. बिल्कुल जो आपका वेब एड्रेस होता है उसको URL uniform resource locator कहा जाता है. Or URL. The URL is divided into three parts, and each part is separated from the other by the forward slash symbol. यानी कि जो आपका URL है, वो कंपोज किया जा रहा है three parts में या four parts में, ओके? इसमें slash और जो आपके hash होते हैं, वो भी count होते हैं. The first part is HTTP. This part states The web page uses the HTTP protocol. The second part of the URL is the domain on which the web page is present. This domain is also the web address of the website. The third part is the file or web page that is open. Sometimes, if the page is in a folder, the URL also has the path to the file. Now, let us look at the different types of URLs. How many types of URLs do you think are available? There are two types of URLs. 
Some URLs have numbers as their domain name and others have letters for their domain name. The URLs with just numbers as their domain name have four numbers separated by a dot. Each of these four numbers can range from 0 to 255. This number is called an IP address. This IP address is unique to each website. Using Using an IP address as a domain name is called number or IP addressing. Some websites have letters as their domain names. These letters often end with a dot .in, a dot .org or a dot .com. यानी कि जो आपके जो सेकंड टाइप की जो सम वेबसाइट्स हैव लेटर एज देयर डोमेन नेम तो लेटर्स होते थे डॉट कॉम हो गया डॉट जीआई हो गया ठीक है एंड पहले जो फर्स्ट को जो बताया गया था वो कैसे कोई फोन नंबर हो सकता है तो उसको आईपी एड्रेस कहा जाता है यानी कि एक आईपी यूनिक नंबर होता है एंड सेकंड ये जो डॉट कॉम हो गया डॉट सीए हो गया ठीक है हियर इन इज फॉर वेबसाइट्स इन इंडिया ORG is for websites of an organization. बिल्कुल यानी कि अगर ORG है तो वो organization होगा, CA है तो वो Canada की हो गया, ठीक है? And .com है तो वो India का हो गया। तो ये बात बहुत important है। And .com is for regular websites. Using letters as the name of the domain is called domain name system. Or DNS. It is also called letter addressing. URLs with letter addressing are more popular than URLs with number or IP addressing. Can you think of a reason for this? URLs with letter addressing are more popular because the letters form words that are easier to remember than numbers. Which of the following is another term for the internet? World Wide Web, which can be clicked to open another web page, hyperlink. The collection of web pages that have one type of information are called websites. The dash is an application that shows text, image, and video from the internet web browser. When you represent a domain name using letter, is called Example of each of the following internet term web browser, internet explorer, website, microsoft.com, URL. Example of the same IP address, Indian domain name, India.government.in. Ye important hai bacho. Give an example of each of the following internet terms. Ye aapki terms hai and uske examples hai. Web browser, world wide web, web page, website, home page, hyperlink, URL, number addressing and letter addressing. Okay. Web browser. An application on your computer that is used to show text, image and even videos from the internet. Web World Wide, www, World Wide Web, a term that refers to the internet as interlinked page that contain information. Web page, a page containing information that open in the web browser. 
वेबसाइट अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज दैट आर रिलेटेड टू वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होम पेज द फर्स्ट पेज और द इंडेक्स पेज ऑफ द वेबसाइट हाइपरलिंक द टेक्स्ट और इमेज ऑन व्हिच द माउस पॉइंटर चेंज फ्रॉम एन एरो टू अ हैंड द यूनिक नेम ऑफ ईच वेब पेज नंबर एड्रेस की यूजिंग एन आईपी एड्रेस एज अ मॉडर्न थर्ड डोमेन नेम लेटर एड्रेसिंग यूजिंग लेटर एज अ डोमेन नेम सो स्टूडेंट ये था आपका इंटरनेट ओके okay, इंटरनेट के बारे में हमने कुछ ओवरव्यूज थी जो हमने देखे ठीक है सो आपको ये पूरा चैप्टर जो वो अच्छे से याद रखना है ओके okay? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे थैंक यू